দেখো যুব যুগ এখানে যেটা ইম্পর্টেন্ট চট্টগ্রাম মিচিওরের জন্য সেটা হচ্ছে যে নামকরণ থেকে একটা দেয় কার্যকরী মূলক থেকে একটা দেয় আমি কোন কোন জায়গা থেকে দেয় বলতেছি একটু খেয়াল রাখবে হ্যাঁ তারপর হচ্ছে যে কার্যকরী মূলক এর পরে হচ্ছে যে বিভিন্ন বিকারকের গুলো থেকে একটা দেয় নামীয় কিছু বিক্রি আছে সেখান থেকে দেয় কিছু সক্রিয়তা আছে যেমন অ্যালকোহলের সক্রিয়তা তারপর হচ্ছে এসিডের সক্রিয়তা জৈব এসিডের সক্রিয়তা আর কি ওখান থেকে দিতে পারে তারপর হচ্ছে যে যেখান থেকে যেখান থেকে দেয় আমি সেখান থেকে সেখান থেকে কথা বলতেছি তারপর হচ্ছে তোমার আহ নামীয় বিক্রি গুলো দেয় এর মধ্যে ওই যে কিছু আছে পরীক্ষামূলক বিক্রিয়া যেগুলো থেকে কোনটা কোন যোগ সেটা নির্ধারিত হয় তো ওগুলো বেশি দেয় তারপর হচ্ছে তোমার কিছু যেমন তোমার মেটা নির্দেশক তারপর হচ্ছে তোমার অর্থ প্যারা নির্দেশক যেটাকে আমরা বলি হ্যাঁ ওখান থেকে নির্দেশক থেকে দিতে পারে তারপরে হচ্ছে আর যদি আমি বলতে চাই কিছু গুরুত্বপূর্ণ যোগ আছে সেগুলোর সংকেত দেয় হ্যাঁ গুরুত্বপূর্ণ যে যোগ গুলো যেমন মনে করো যে ভিনেগারের সংকেত কি বা এই ফরমালিনের সংকেত কি এরকম হ্যাঁ রাজমলের সংকেত কি এরকম দিতে পারে তারপর হচ্ছে যে যদিও রাজমল এটা এই চাপের সাথে রিলেট না কিন্তু রাজমল এখানে ব্যবহৃত হয় বিদে এটা রিলেটেড তারপর হচ্ছে তারপর হচ্ছে তোমার আহ ইথানল প্রস্তুতি ইথানল প্রস্তুতি থেকে কি দিতে পারে যে ওই যে মানে যে ফার্মেন্টেশন প্রক্রিয়ায় যে তোমার যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় সেখান থেকে দিতে পারে আর কি তারপরে ফেনল কিভাবে তৈরি করতে হয় ফেনল তৈরির বিক্রিয়াটা মাঝে মাঝে দেয় অথবা টোলুইন তৈরির বিক্রিয়াটা দেয় যেটা বেঞ্জিনের সাথে বিক্রিয়া থেকে তৈরি হয় তো উম আরো যদি আমরা বলি আচ্ছা আর একটা হচ্ছে যে তোমার ওই যে বেঞ্জিন বলয়ের যে বৈশিষ্ট্য গুলো আছে সেখান থেকেও মাঝে মাঝে দেয় যেমন আমরা মনে করো যে কোন যোগের মধ্যে ফাই বন্ধন কতটা এরকম আর কি এরকম মাঝে মাঝে দেয় তো আমরা ওগুলা ডিটেলস মানে একদিন হয়তো শেষ করতে পারবো না আমরা স্টেপ বাই স্টেপ আগানোর চেষ্টা করব যতটুকু পারি শেষ করব। এরপরে বাকিটা মোটামুটি শেষ করা আছে আপনি শুধু জাস্ট এগুলা মানে ইম্পর্টেন্ট আমি আমি সেটা কাস্তে করতে জন্য শুরুতে ইম্পর্টেন্ট গুলো বললাম এগুলাই আমরা আলোচনার মধ্যে থাকব এবার খেয়াল করো প্রথমে আমরা যেটা শিখব সেটা হচ্ছে যে পরীক্ষা এরকম আসছে আমি দেখছি নিচের কোনটি সম্পৃক্ত যোগ নিচের কোনটি অসম্পৃক্ত যোগ এরকম আসছে ঠিক আছে তারপর নিচের কোনটি অ্যারোমেটিক যোগ এরকম প্রশ্ন আসছে তো এগুলো তো আসলে তুমি শিখতে পারো সম্পৃক্ত হচ্ছে এক বন্ধন একক বন্ধন অসম্পৃক্ত দ্বিবন্ধন বা ত্রিবন্ধন থাকে আর অ্যারোমেটিক যুগের মধ্যে একটা বেঞ্জিন চক্র থাকে বেঞ্জিনের একটা বলয় থাকে তো ওরা এমন একটা উদাহরণ দেয় বা এমন একটা যোগ দেয় যেটা দেখলে মনে হয় যে না বেঞ্জিন চক্র নেই কিন্তু হয়তো তুমি এটা ভালো করে খেয়াল করো নাই মানে খেয়াল করলে ভালো করে তো ভালো করে খেয়াল বুঝতে হবে যে বেঞ্জিন চক্র আছে কিনা যদি থাকে তাহলে তোমার সেটা হচ্ছে যে অ্যারোমেটিক আর যদি না থাকে এটা যদি চাকরির যোগ হয় তখন এটাকে আমরা বলবো যে সেটাকে আমরা বলবো যে চাকরিক বা কি বলতে পারি সাইক্লিক হ্যাঁ এরকম বলতে পারি যেমন অ্যালিসাইক্লিক আছে আবার একটা আছে অ্যারোমেটিক যেটা কার্বোসাইক্লিক এর প্রকার ভেদ হ্যাঁ আর হেটারোসাইক্লিক যেটা ওটা হচ্ছে বেঞ্জিন বা যে চক্র বেঞ্জিন চক্র বা অন্য যে কোনো চক্র এর মাঝে একটা অন্য রকমের একটা কার্বন ব্যতীত অন্য কেউ থাকবে যেমন অক্সিজেন থাকতে পারে ফসফরাস সালফার নাইট্রোজেন এগুলো থাকতে পারে যেমন এই যে এটা তুমি খেয়াল করো এই যে এটাকে আমরা বলি ইথিলিন অক্সাইড এই যে এটাতে একটা অক্সিজেন আছে আর পিরিডিনের মধ্যে একটা নাইট্রোজেন আছে তো এটা হচ্ছে যে হ্যাটারো অ্যালিসাইক্লিক আচ্ছা এবার কার্বনের চতুর্থ চতুর্থ মানে কি বলবো চতুর্য জিতার কারণে মূলত সেখানে ক্যাটিনেশন ক্যাটেনেশন বা কি ক্যাটিনেশন তোমরা যাই বলো এটা গঠিত হয় যার ফলে এই জৈব যৌগ সমূহ এত বেশি এত বেশি যুব যুব প্রকৃতিতে বিদ্যমান যেটা তোমরা জানো যে শিকল তৈরি করতে পারে ঠিক আছে তো এটা দিকে আমি যাচ্ছি একটা সংক্ষেপে বলে দিলাম বন্ধনের প্রকৃতির মধ্যে তোমরা যেটা দরকার সেটা হচ্ছে যে বন্ধন দৈর্ঘ্য কোনটার কত হ্যাঁ তো ইথেন মনে করো ইথেনের মধ্যে এস পি থ্রি বন্ধন ইথেনের সংকরণ যেটা অরবিটাল সংকরণ সেটা হচ্ছে এস আর এটা হচ্ছে যে বন্ধনটা হচ্ছে সিঙ্গেল বন্ধন থাকে মানে কার্বন কার্বন বন্ধন সিঙ্গেল বসে থাকে এই জন্য এটার দৈর্ঘ্যটা একটু বেশি আর ইথিনের মধ্যে এস পি টু সংকরণ বিদ্যমান এবং এটা কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধন বিদ্যমান বিদায় একটু বন্ধন দৈর্ঘ্যটা হালকা কম পয়েন্টার আর যেটা এটা তোর মধ্যে এসপি এটা ইথেন না এটা আসলে ইথাইন নাকি 
ইথাইন স্যার ইথাইন ইথাইন হবে এটা ভুলে ইথাইন লেখা হইছে একটু আমি কারেকশন করে দিচ্ছি ইথাইন যেটা তাহলে ইথাইনের মধ্যে এসপি থ্রি সরি এসপি এবং সেটা হচ্ছে কারণ কারণ থ্রি বন্ধন এবং হচ্ছে যে পয়েন্ট জিরো ওয়ান টু ন্যানোমিটার হ্যাঁ তো এটা যেমন ইম্পর্টেন্ট তেমনি সিগমা বন্ধন পাই বন্ধন যেটা আমি গত ক্লাসে আলোচনা করেছিলাম এটাও ইম্পর্টেন্ট এটা তোমরা আরেকবার পার্থক্য করা দেখে নিবা অথবা আগে ক্লাসের লেকচারটা একটু দেখে নিবা তারপর হচ্ছে সমগ্রীয় শ্রেণী যেটা সেটা হচ্ছে ওই যে এলকেন এলকিন এলকাইন কেন তৈরি হয় সেটা হচ্ছে সমগ্রীয় শ্রেণীর মূল কারণ যেটা সেটা ঠিক আছে অর্থাৎ দেখা যায় যে তোমার একটা যেমন মনে করো ইথেন আর হচ্ছে যে মিথেন এই দুইয়ের মধ্যে মিথেন এবং ইথেনের মধ্যে মিথিলিন মূলকের পার্থক্য বিদ্যমান মিথিলিন মূলকের পার্থক্য বিদ্যমান এটা তোমরা জানো ঠিক আছে তো এখন এই যে একটা মিথিলিন মূলক যুক্ত হয়ে কি হচ্ছে যে যোগের নাম চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে এই জন্য এই সবগুলো যোগ যারা যাদের মধ্যে একটি মিথিলিন গ্রুপের পার্থক্য বিদ্যমান থাকে তাদেরকে একসাথে সমগোত্রীয় শ্রেণী ইংরেজিতে হোমোলোগাস সিরিজ বলে তো এর মধ্যে আমরা যেগুলো অ্যালকোহল সরি অ্যালক্যান সেগুলো সবগুলোকে আমরা একটা সাধারণ সংকেতের মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারি সি এন এইচ টোয়াইস এন প্লাস টু অ্যালকিনের মধ্যে সেটা শুধু টোয়াইস এন আর অ্যালকাইনের মধ্যে টোয়াইস এন মাইনাস টু এগুলো তোমরা জানো এগুলো আমি বলার আসলে তেমন কিছু নাই আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে যে এই কার্যকরী মূলক গুলো একবার একটু বলে দিই হ্যাঁ এগুলো বেশি গুরুত্বপূর্ণ তার মধ্যে যেটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে যে তোমার অ্যালকোহল অ্যালকোহলের তো তোমরা জানো এর মধ্যে এক ডিগ্রি অ্যালকোহল হচ্ছে যে এটা সি এস টু ও এস থাকবে আর দুই ডিগ্রির মধ্যে কার্বনের পাশে দুইটা বন্ধন থাকবে আর সি এইচ ও এইচ থাকবে আর টাশিয়ারি বা তিন ডিগ্রির মধ্যে কার্বনের পাশে তিনটা বন্ধন থাকবে সি এর সাথে কোনো এইচ থাকবে না এ পাশে একটা বন্ধন দিয়ে ও এইচ যুক্ত থাকবে এটা হচ্ছে তিন ডিগ্রি অ্যালকোহলের কার্যকরী মূলক অ্যালডিহাইড্রেটটা মুখস্থ তোমরা জানো কিটোনেটটা জানো কার্বক্সিলিক এসিডটাও জানো ইথার একটা একটু মনে রাখার চেষ্টা করবা যে দুইটা সি থাকে একটা ও থাকে সি গুলোর সাথে কোনো হাইড্রোজেন থাকে না এটা হচ্ছে ইথার আশা করি ক্লিয়ার এবার হচ্ছে অ্যামিনের ক্ষেত্রে এনএচ টু বন যুক্ত থাকে আর এটা হচ্ছে যে অ্যামাইড এসিড বা এসিড অ্যামাইড যেটাই বলো বা অ্যামাইড মূলক বলতে পারো সিও পরীক্ষা আসছিল এটা একটু দেখতে পারো নাইট্রোজোগের টু একবার আসছিল ফিনাইল বা এরাইল যেটাই বলো সেটা হচ্ছে এটা সি সিক্স এইচ ফাইভ বন্ধন থাকে ঠিক আছে এছাড়া সালফোন জিরো একবার পরীক্ষা আসছিল এটাও একটু দেখে রাখতে পারো আর গুলো তেমন একটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয় গুরুত্বপূর্ণ গুলো আমি অলরেডি বলে ফেলছি ঠিক আছে এই এটাও একটু একবার আরেকবার দেখবা ঠিক আছে এটা হচ্ছে অগ্র কার্যকরী মূলকের অগ্রগণ অগ্রগণ্যতার ক্রম যেখান থেকে নামকরণ করা হয় আর কি যদি একই যুগে দুইটা কার্যকরী মূলক থাকে তুমি সেটার নাম কি দিবা তো তখন এটা হচ্ছে যে অগ্রগণ্যতার একটা ক্রম বুঝে গেছ তো যেমন মনে করো যে একটা যুগের মধ্যে অ্যালডিহাইড মূলকও আছে আবার কার্বক কার্বকজিলিক মূলক আছে তুমি কোনটা নাম কি দিবা এটার আমার কথা কি বুঝো নাই মনে একটি যোগে দুইটি মূলক থাকতে পারে না উপস্থিত তাহলে তুমি নাম দিবে কোনটা ওই যে যেটার সক্রিয়তা বেশি সেটা ঠিক আছে তাহলে সেখানে তোমাকে এটা এসিড নাম দিতে হবে কি নাম দিতে হবে অ্যালডিহাইড নাম দেওয়া যাবে না কারণ অ্যালডিহাইড নিচে আর এসিডটা উপরে তো এইখানে এই জন্য এই ক্রমটা একটু মন রাখতে হবে পরীক্ষা এইভাবে দিতে পারে কিন্তু এবার খেয়াল করো প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া জুতো বিক্রিয়া এগুলো তোমরা পড়বা এগুলো আমি পড়াচ্ছি না ফ্রি রেডিক্যালের বৈশিষ্ট্য এটা মেডিকেলের জন্য ইম্পর্টেন্ট তুমি চট্টগ্রাম মিশিলের জন্য তেমন ইম্পর্টেন্ট না তারপরে একবার পড়ে রাখতে পারো আর হচ্ছে কার্বোনিয়ান কার্বোনিয়াম আয়ন যেটা অর্থাৎ কার্বোনিয়াম আয়ন হচ্ছে যে কার্বন থেকে যদি মনে করো যে একটা হাইড্রোজেন ছুটে যায় তখন সেটা কার্বন প্লাস তৈরি করে তো এই যে প্লাস তৈরি হলো এটাকে কার্বোনিয়াম আয়ন আমরা বলবো কিভাবে তৈরি হয় এটা বইতে বিস্তারিত বর্ণনা করা আছে ওইদিকে আমি যাচ্ছি না তোমরা জানার ইচ্ছে হলে জেনে নিবা আমি জাস্ট সংকেতটা বলে দিলাম তো এটা স্থায়িত্বের আবার ক্রম আছে কার্বন আয়নেরও স্থায়িত্বের ক্রম আছে কার্বোনিয়াম আয়নেরও স্থায়িত্বের ক্রম আছে কার্বন আয়ন হচ্ছে যে মাইনাস তৈরি হবে 
আর কার্বোনিয়াম হচ্ছে যে কার্বানায়ন এটা মাইনাস আর কার্বোনিয়াম এটা হচ্ছে প্লাস তো প্লাস এর ক্ষেত্রে হচ্ছে যে যেটার সাথে তিনটা আর যুক্ত থাকে আর মানে অ্যালকাইল মূলক ওটা সক্রিয়তা বেশি তারপরে দুইটা আর তারপরে একটা আর তারপরে আর বিহীন কিন্তু কার্বানায়নের ক্ষেত্রে উল্টা ক্লিয়ার জি স্যার কার্বোনিয়াম আয়নের ক্ষেত্রে যেটা শুধু কার্বোনিয়াম আয়নটা মন রাখবা তাহলে কার্বানায়নে সেটা উল্টা হবে ইলেকট্রোফাইল কি নিউক্লিওফাইল কি আশা করি তোমরা জানো তো ইলেকট্রোফাইল আবার দুই রকম একটা ধনাত্মক একটা প্রশম একটা হচ্ছে ধনাত্মক একটা প্রশম ইলেকট্রোফাইল এটা মনে রাখতে পারো এইভাবে যে ইলেকট্রোফাইল মানে হচ্ছে যে ও ইলেকট্রনকে আকর্ষণ করবে তার মানে তার কাছে প্লাস থাকবে তার মানে তার কাছে কি থাকবে প্লাস থাকবে মানে পজিটিভ থাকবে সে পজিটিভ হবে অথবা পজিটিভ দেখা যাবে না বাট সেটা ভিতরে ভিতরে আছে এরকম প্রশ্ন যেটাকে বলে ক্লিয়ার পানি দিবে অথবা ওই যে অ্যামোনিয়া দিবে ওই যে অ্যামোনিয়ার মধ্যে তুমি খেয়াল করো তো নাইট্রোজেনের মধ্যে দুইটা ইলেকট্রন বেশি না ইলেকট্রন থাকে যার কারণে সমস্ত জীবন বন্ধ তৈরি করে পানিও একই রকম আর ও এইচ ও একই রকম একই রকম এখানে অ্যালমোনিয়াম ক্লোরাইড যেটা খেয়াল করো তো এ আর একটা ওই যে ক্লোরিন কে নিতে পারে খেয়াল করছো না ওই যে সমাজ বন্ধ তৈরি করার সময় অ্যালমোনিয়াম টাটা ক্লোরাইড তৈরি করে করছিল না এটা মনে হয় অর্থাৎ অ্যালমোনিয়ামের অ্যালমোনিয়াম চাইলে আরো দুটি ইলেকট্রন নিতে পারে তার মানে তার ইলেকট্রন সে নিতে পারে এর মানে কি ইলেকট্রন নিতে পারে মানে তার মানে সে প্লাস হিসেবে শো করতেছে ভেতরে ভেতরে ওই যে বোরন এই তোমার টাটা ক্লোরাইড তৈরি হয় তারপরে এগুলো নিশ্চয়ই তুমি পড়ছো আসলে আমি কি বলবো আর তো এ ওই ওইখান থেকে তুমি কনসেপ্ট মনে রাখো যে এর মধ্যে এরা ইলেকট্রন নিতে পারবে আরো ঠিক আছে বুঝে গেছ তো যে নিতে পারবে সে হচ্ছে যে ইলেকট্রোফাইল আর যে ইলেকট্রন দিতে পারবে সে হচ্ছে নিউক্লিওফাইল ক্লিয়ার এবার ইলেকট্রোফাইল হচ্ছে ইলেকট্রন কে আকর্ষণ করে আর নিউক্লিওফাইল হচ্ছে নিউক্লিয়াস কে আকর্ষণ করে ক্লিয়ার তো পরীক্ষায় সাররা শয়তানি করে মানে দুষ্টামি করে তোমাকে বলবে নিচের কন্ট্রি কেন্দ্রাকর্ষি বিকারক কি বলবে কেন্দ্রাকর্ষি কেন্দ্রাকর্ষি তার মানে কি এটা কি ইলেকট্রোফাইল না নিউক্লিওফাইল নিউক্লিওফাইল কেন্দ্রাকর্ষি আকর্ষণ করতেছে আর এটাকে ইলেকট্রন আকর্ষীয় বলা হয় ইলেকট্রোফাইলটাকে ঠিক আছে তখন আবার আটকায় যাবে তখন ওরা সারতা পড়ায় নাই समानता की गाठनिक समानता त्रिमिक समानता গাঠনিক সমর্থ হচ্ছে যে ওই যে তার চেনের কারণে বা চেনের অবস্থানের কারণে বা কার্যকরী মূলকের কারণে বা হচ্ছে যে তার গঠনগত এনি কাইন্ড অফ স্ট্রাকচারের কারণে গঠনিক গাঠনিক সমানতা দেখা যায় আর স্তরীয় সমানতা যেটা সেটাকে আমরা বলি থাকি ত্রিমাত্রিক কি জানি সরি হ্যাঁ ত্রিমাত্রিক সমানতা যেটাকে আমরা বলি সেটা হচ্ছে ত্রিমাত্রিক দিকবিন্যাসের কারণে কোনো কোনো সমানতা তৈরি হয় সেটাকে আমরা বলি স্টেরিও সমানতা ঠিক আছে বুঝেছ তো এর মধ্যে সিস আছে ট্রান্স আছে এগুলো তোমরা জানো এগুলো আমি আর বলতেছি না ওদিকে যাচ্ছিও না ম্যাসো যোগটা পরীক্ষা একটু ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষা কিভাবে আসছে আমি বলি তার টারিক এসিড কোন ধরনের যোগ ম্যাসো যোগ রেসেমিক মিশ্রণ ট্রান্স সমানতা স্ত্রী সমানতা এভাবে মারবে তোমাকে মানে আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি আর কি কিন্তু তোমাকে দেখা যাবে ম্যাসো যোগ ক্লিয়ার তার টারিক এসিড বেশি দেয় পরীক্ষায় তার টারিক এসিড আর ডিল্যাকটিক এসিড আর অ্যালেকটিক এসিড এই তিনটা দেয় পরীক্ষা এভাবেও জিজ্ঞেস করে নিচের কোনটি ম্যাসো যোগ তার টারিক এসিড ডিল্যাকটিক এসিড অ্যালেকটিক এসিড শুধু ল্যাকটিক এসিড नामकरण दिखे हाटवा लम्बा शिकल से दिक्कत करवा मूलकर नाम अनुसार तुम नामकरण करवा दिक्कत के एक दूर तो क्लियर तो
আর শিকল যেটা যে দিক থেকে লম্বা হয় গুনলে ওই ওইটা হবে মেন শিকল আর বাকিগুলো শাখা ওইটাই ধরতে হবে বাকিগুলো কি জি স্যার শাখা যে আপনি হ্যাঁ মেনটা মনে রাখতে হবে আর এবার এটা যদি তোমার অ্যালকোহল হয় তুমি তখন অ্যালকোহল বলবা অ্যালকাইল অ্যালকেন হলে অ্যালকেন বলবা অ্যালকাইন হলে অ্যালকাইল বল অ্যালকাইল হলে অ্যালডিহাইড অ্যালকাইন হলে অ্যালকাইন বলবা অ্যালডিহাইড হলে অ্যালডিহাইড বলবা কিটোন হলে কিটোন বলবা বেনজিন থাকলে সেটা অ্যারোমেটিক যৌগ হবে সেটাতে ওই যে তোমার কি ফেনল এ তারপরে আরো যে যে নাম আছে এগুলো আসবে আমি এদিকে যাচ্ছি না এটা দিবে আরে যেগুলো বেনজিন হুম বলো নাম কোন স্যার যেগুলো বেনজিন নাম কোন বুঝে দিলে আলাদা একটা ক্লাস থাকবে পুরো পুরি যেটা সম্ভব না হ্যাঁ বলো স্যার না ওটা না ওটা লাগবে না স্যার স্যার আমি বলতেছিলাম যে বেনজিন দিয়ে কি এরকম দেয় হ্যাঁ দেয় না মানে অবশ্যই দেয় এই এটা দেখো তো আমি একটা দেখাই দিই কোনটা স্যার এই যে এটা দেখো তো আমার বইতে আমি বই লেখার সময় এগুলোকে ওই দুইটা আঁকা লাগছে বুঝে গেছে এগুলা তো কম্পিউটারে এখানে কম্পোজ করতে পারবো না ওয়ার্ডে তুমি এগুলো আলাদা আঁকা লাগে ওই আছে ইমেজ থেকে আলাদা আঁকতে হয় ডিজাইন করতে হয় আলাদা তো ওই যে আমি যে ডিজাইন করাছি না আমার মনে আছে দুইটা আসছিল বুঝে গেছে জি স্যার আজকে অনেক অনেক আগে হয়তো বা আমি দেখাচ্ছি এই যে এরকম 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 আসছিল এরকম দেখাচ্ছি কোথায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আগে দেখি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আমার এখানে প্রশ্ন আছে কিনা হ্যাঁ আগে আসছিল এটা ঠিক বাট আসছিল এখনো যে হঠাৎ করে দিবে না তুমি বুঝবা না না ফিলে তো দিতেই পারে নামকরণটা শেষ করছি আমরা মনে করো যে সাপোজ এই জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় দেখো জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন মোটামুটি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছাকাছি খেয়াল করো এই যেগুলো দেখো একটু এই যে ইথিলিনের জ্যামিতিক গঠন কিরকম এটা ত্রিকোণ আকার ওটা দিছে আলোক সক্রিয় পরিবেপক যন্ত্রের নাম কি এটা নাম হচ্ছে যে ফোলারি মিটার নিচে তোমাদের নাম মনে আছে একজন ভাজাই নাক সারের বইতে সুন্দর করে বলা আছে অক্ষরপত্রের বইতেও বলা আছে কার্যকরীমূলক যেগুলো সেগুলো দেখো দেখো কার্যকরীমূলকের মধ্যে দিছে এমআইড এর কার্যকরীমূলক কোনটা একটু যেটা আমি করেছিলাম বন্ড সিও এনএচ টু আলোক সক্রিয়তা পরিবেপক যন্ত্রের নাম দেখো দুইবার দিছে এখানে জগন্নাথে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় দিছে এসপি থ্রি এসপি থ্রি হাইব্রিডাইজেশন কোনটার মধ্যে থাকে এটা অবশ্যই থাকবে তোমার কার্বনের কি থাকতে হবে এসপি থ্রি কখন হয় একটা এস আর হচ্ছে যে তিনটা পি ঠিক না হ্যাঁ বলছে কার্বন কার্বন সিগমা বন্ধনে এসপি থ্রি এসপি থ্রি হাইব্রিডাইজেশন অ্যাসিটিলিনে ঘটে কোথায় ঘটে অ্যাসিটিলিন चक्र তারপরে দেখো খেয়াল করো এত সম্ভাব্য সমানু কতটি এটা নির্ণয়ের একটা কৌশল আছে কৌশল গুলো জানতে হবে অনেকে এটা গাঠনিক সংকেত গুলো লেখে লিখে বাইর করে এটাও এটাও সঠিক পদ্ধতি আবার কিছু শর্টকাট পদ্ধতি আছে ওই যে বিভিন্ন বইয়ের বাজার গাইড বইয়ের মধ্যে পাবা তবে ওই পদ্ধতিটা শিখতে পারলে ভালো হইতো কিন্তু ওই পদ্ধতি সব সময় একটা কাজ করে না আমি ওটা আমি দেখছি ওই শর্টকাট পদ্ধতি সব সময় কাজ করে না বুঝে গেছ তো ওখানে ওই হাইড কার্বন আর হাইড্রোজেনের পরিমাণ উপর ভিত্তি করে ওরা বলে যে কার্বন এতটি হাইড্রোজেন এতটি হলে এতটি আসো আসো আসেস না
আচ্ছা তো আমাদের এই হচ্ছে মোটামুটি এবার একটু আমার সাথে খেয়াল করো আমরা এই টপিকটা থেকে এই অপরিচিত পেট্রোলিয়ামের যে আংশিক পাতন এটা থেকে মাঝে মাঝে দেয় কিভাবে দেয় আমি বলতেছি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ব্যবহারটা দেয় যে এই যে গ্যাসোলিন কোথায় ব্যবহৃত হয় বা এভাবে উল্টাভাবে জিজ্ঞেস করে যে ট্রেনে চলার সময় ট্রেন চলার জ্বালানি কোনটি উত্তর হচ্ছে ডিজেল বুঝে গেছ তো ওকে তারপরে মনে করো কেরোসিন কই এই যে কেরোসিন ঠিক আছে লেখা আছে গ্যাস টারবাইনের জ্বালানি রূপে ব্যবহৃত হয় পাইছো এটাই বইতে লেখা নাই এখানে লিখি নাই আমরা এটা হচ্ছে যে অ্যারোপ্লেনের জ্বালানি কি বলতে পারবা কেউ মনে করি আসলে ওইটা ভালো দামি কিন্তু এটা গুরুত্বপূর্ণ আর কেরোসিন যে কি পরিমাণ ব্যবহৃত হয় শিল্পে তুমি এটা কল্পনা করতে পারবো না বাংলাদেশে যতগুলো যন্ত্র চলে এই সবগুলো যন্ত্র করে সে করতে হয় কি দিয়ে জানো কেরোসিন দিয়ে বেশিরভাগ যন্ত্র কেরোসিন দামে সস্তা তো ওই জন্য ওটা দিয়ে পরিষ্কার করে বুঝে গেছে মানে তোমার যন্ত্রপাতি পরিষ্কার করা লাগে না কারখানার মধ্যে এগুলোর মধ্যে দুলা বাড়ি পরে ময়লা পরে কালি জমে তারপরে কিছু যন্ত্র কিছু কেমিক্যাল তৈরি করা যে ওই সকল ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে যে যন্ত্রগুলো চলে এগুলো সারাদিন কেমিক্যালের মধ্যে থাকে না বিভিন্ন রকমের যন্ত্র <laughs> পরিষ্কার <laughs> এরকম কিছু ইন্ডাস্ট্রি আছে ওরা একই সাথে তিন চারটা জিনিস বানায় মনে করো ইঁদুর একটু একটু আগে ইঁদুর ওষুধ বানাইছে এরপরে মানুষের ওষুধ বানাবে এরকম ইন্ডাস্ট্রি নাই তো এখন দেখা যাচ্ছে মনে করো সে একই মেশিনে বানায় এরকম হইতেও পারে তখন সে মেশিনটা বসে ভালো লাগবে না তখন ওরা কেরোসিন দিয়ে কেরোসিন দিলে সাথে সাথে পুরোটা পরিষ্কার হয়ে যায় তো এখন প্রথমে কেরোসিন দিয়ে পরিষ্কার করে পরে অন্য কিছু দিয়ে আবার পরিষ্কার করে পরে মনে করো যে এ দিয়ে নারকেল তেল দিয়ে পরিষ্কার করলো বুঝে গেছ তো এরকম মানে আরো আরো নানা রকম ব্যবহার আছে কেরোসিনের কেরোসিন হচ্ছে যে মানে একটা আশীর্বাদ স্বরূপ বুঝে গেছে এটা তোমাকে বুঝতে পারবো না এটা তুমি কখনো ইন্ডাস্ট্রিতে গেলে বুঝতে পারবো কি পরিমাণ কেরোসিন তারা ব্যবহার করে যাই হোক এবার হচ্ছে যে এটা একটা আমি জাস্ট একটা উদাহরণ মানে গুরুত্ব বুঝেলাম আর কি এগুলো আসলে বলার দরকার নাই পরীক্ষা যে কোনো কিছু দিতে পারে যে কোনটা কি কাজে ব্যবহৃত হয় যেমন ডিজেল দেখো এটা ওই যে ট্রেন চালাতে ব্যবহৃত হয় তারপরে এলপি গ্যাস যেটা এটা তরলিখিত পেট্রোলিয়াম গ্যাস রান্নার গ্যাস চুরিতে ব্যবহৃত হয় আরো নানান রকম আছে যেমন গ্যাসোলিন মোটর জানা জ্বালানি রূপে ব্যবহৃত হয় তারপরে লুব্রিকেটিং অয়েল যেটা এটা হচ্ছে যে তোমার ওই যে মেশিন পাতি যাতে কি আহ চলার সময় যাতে ঘর্ষণের ঘর্ষণ জনিত ক্ষয় কম হয় সেই জন্য লুব্রিকেটিং অয়েল ব্যবহার করা যেমন যানবাহন মোটর গাড়ি এগুলোতে লুব্রিকেটিং অয়েল থাকে প্যারাফিন ব্যবহৃত হয় মোমবাতি ওয়াক্স ইত্যাদি তৈরিতে বিটামিন তৈরি হয় ওই যে পথের বা রাস্তার যে পিস দেওয়া হয় ঢালাই দেওয়া হয় সেটার জন্য তো এভাবে করে তোমরা একটু মনে রাখবা বিক্রিয়া শুরু করতেছি বিক্রিয়াগুলো আমি বুঝে দিব তোমরা হচ্ছে যে লিখে খাতার মধ্যে বুঝে রাখবা আমি হচ্ছে জাস্ট বলে দিব যে এইভাবে হচ্ছে বিক্রিয়াটা খেয়াল করো অ্যালকেনের শিল্প উৎপাদন অ্যালকেন তো অ্যালকেনের মধ্যে মিথেনটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি এবং বাতাসে মিথেনের পরিমাণে সবচেয়ে বেশি থাকে তো আমরা মিথেন মিথেন কিভাবে তৈরি হয়ে দেখি বাতাসের মধ্যে যদি কার্বন ডাইঅক্সাইড থাকে বা তুমি পরীক্ষাগার করতে পারো তো কি এই কার্বন ডাইঅক্সাইডের সাথে হাইড্রোজেন কে খুব অতিরিক্ত চাপে এবং তাপমাত্রায় নাইট্রোজেনের উপস্থিতিতে মিক্স করে দিলে সেখান থেকে মিথেন পাওয়া যায় শিল্পের ক্ষেত্রে এই বিক্রিয়াটা বেশি ব্যবহৃত হয় অথবা তুমি এক কার্বন ডাইঅক্সাইডের সাথে 
জুলি বাষ্প এর বিক্রিয়া ঘটাবা তবে নিকেল কার্বাইড বা নিকেল কি জানি স্যার এটা কার্বন ডাই অক্সাইড হবে না কি কার্বন মনোক্সাইড হবে মনোক্সাইড মনোক্সাইড এরা বিক্রিয়া করে এখানেও তাপমাত্রা এবং চাপ থাকবে বিক্রিয়া করে এটা তৈরি করবে এই মিথেনটা তৈরি করবে তারপরে আমরা এই বিক্রিয়াটা উডস বিক্রিয়া নামে পরিচিত বেশি ইম্পর্টেন্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মিনিমাম দশ বার আসছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন চার বার আসছে জগন্নাথে আসছে জাহাঙ্গীরনগর আসছে এই বিক্রিয়াটা এটা আমি কার করে দিলাম একটু যেটা পড়ে যেটা আসে নাই কখনো এমনি পড়েছি বুঝার জন্য এটা হচ্ছে অ্যালকেন পরীক্ষাগারের প্রস্তুতি ওটা হচ্ছে শিল্পের ক্ষেত্রে প্রস্তুতি এটা হচ্ছে শিল্পের ক্ষেত্রে আচ্ছা শিল্পের ক্ষেত্রে প্রস্তুতি আর পরীক্ষাগারের প্রস্তুতির মধ্যে কিন্তু পার্থক্য আছে শিল্পের ক্ষেত্রে টাকার কথা চিন্তা করা হয় কম দামে কিভাবে তৈরি করা যায় কিন্তু পরীক্ষাগার এটা চিন্তা করা না পরীক্ষাগার অল্প একটু দিয়ে আমরা পরীক্ষা করব জাস্ট মানে এটা একটা এক্সপেরিমেন্ট বা রিচার্স এর কাজ বা পড়াশোনার কাজের জন্য তো সেখানে টাকার ফ্যাক্টরটা আসে না কারণ সেখানে আমরা তৈরি করবো অল্প পরিমাণে কিন্তু ইন্ডাস্ট্রি ওরা বিশাল পরিমাণে তৈরি করে কেন তৈরি করে যাতে ও তারা আরো অন্য অন্যান্য ইন্ডাস্ট্রিতে কি দিতে পারে সাপ্লাই দিতে পারে মানে এই যে মিথেনটাও তো অনেকে ব্যবহার করে যারা ব্যবহার করে তাদের কাছে সাপ্লাই দেওয়ার জন্য তো এখন তারা টাকার চিন্তা মাথা রাখতে হয় যে কম দামে তৈরি করা কিন্তু পরীক্ষা করে সেটা আমাদের চিন্তা আনার দরকার নেই তো এই জন্য পরীক্ষা করে ওই তোমার দেখা যায় যে এর সাথে আর এক্স এর সাথে সোডিয়ামকে যুক্ত করে দেওয়া হয় সেখানে আবার ইথার উপস্থিতি থাকে আর এক্স কি আশা করে তোমরা জানো ওই যে অ্যালকাইল মূলকের সাথে তোমার একটা হ্যালোজন থাকবে আর কি ঠিক আছে ওই এটার সাথে সোডিয়ামের বিক্রিয়া ঘটাইলে আর ইথার যখন থাকে তখন এই ইথার এবং ইথারের মতো একটা আর আছে হ্যাঁ তো এই দুই আর মিলে আর আর তৈরি হয় আর মানে কি তোমরা জানো হ্যাঁ আর ওই সোডিয়ামের সাথে সোডিয়ামের সাথে এক্সট্রা চলে আসে সেটা ক্লোরিন হতে পারে ব্রোমিন হতে পারে আয়োডিন হতে পারে এটা এখানে চলে আসে এটা হচ্ছে যে নর্মাল মানে এই যে কি জানি কি বলবো এই সিম্পল যে এটা কি বলে মানে অফিসিয়াল বিক্রি এটা আর কি তো এটার সাথে এক্স এবং হ্যাঁ ওকে ওগুলো যখন আসবে তখন এভাবে চলে আসবে আচ্ছা ঠিক আছে এখন খেয়াল করো মিথেনের আবার কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিক্রি আছে মিথেন ক্লোরিনের উপস্থিতিতে সরি সূর্যালকের উপস্থিতিতে ক্লোরিনের সাথে বিক্রিয়া করে কার্বন টাইটটা ক্লোরাইড তৈরি করতে পারে এবং তার আগে সে এয়া তৈরি করে এটাকে আমরা করে চেতনা হিসেবে হিসেবে যেটা ব্যবহার করি কি ক্লোরোফর্ম ঠিক আছে না ক্লোরোফর্ম তৈরি করতে পারে তো এখন আমরা এই এই বিক্রিয়াটা দেখি এটাই নাইনটিনও আছে সেটা হচ্ছে যে প্রথমে প্রথম ধাপে মিথেনের সাথে ক্লোরিন বিক্রিয়া করে এই যে কি বলা এটা হওয়া এটা কি এটার নাম কি দিবা মিথাইল ক্লোরাইড ঠিক আছে কার্বন এখন খেয়াল করো এই যে তৈরি হলো তার মধ্যে এই যুগটার নাম কি ট্রাইক্লোরোমিথেন কিন্তু এটার অপর নাম হচ্ছে এটার অপর নাম হচ্ছে ক্লোরোফাম কিন্তু এমনি অফিসিয়াল নাম হচ্ছে ট্রাইক্লোরোইথেন মিথেন ওকে আশা করি ক্লিয়ার এবার কোপ সংশ্লেষণ নাম একটা বিক্রি আছে এটা হচ্ছে যে তোমার কি বলা হয় কোপ সংশ্লেষণ বিক্রিয়া নাম এই কারণে করা হয় এটা কোপ নামক একজন রসায়নবিধি বের করছিল তো এখানে হচ্ছে যে কার্বক্সিলিক এসিড হতে উচ্চতর অ্যালকেন সংশ্লেষণের একটা পদ্ধতি এটা কার্বক্সিলিক এসিড হতে উচ্চতর অ্যালকেন মানে অ্যালকেন বানাবা তুমি যে তোমার মনে করা ইমিথেন ইথেন প্রোপেন বিউটেন এগুলো বানাবা তো এইটুকুলো বিনে বানানোর জন্য কোপ নামক একজন ভদ্রলোক এই বিক্রিয়াটা আবিষ্কার করছিল সেখানে তিনি ওই যে কার্বক্সিলিক এসিডের মধ্যে যে এইচটা আছে না সেটাকে সোডিয়াম দ্বারা রিপ্লেস করছিল ক্লিয়ার কার্বক্সিলিক এসিডের মধ্যে সি ডাবল এইচ থাকে না ওই এইচটাকে যে সোডিয়াম দ্বারা কি করছে भद्रलोकर मध्य कार्बन क्या তো সে কি করে যে এই দুইটা কার্বন এই এখান থেকে কিছু হাইড্রোজেন নিয়ে এই ইথেন তৈরি করলো আর সাথে কার্বন ডাই অক্সাইড আর সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড আর একটু পানি তৈরি করছে এই হাইড্রোজেন তৈরি করবে ক্লিয়ার জি স্যার হ্যাঁ একটু মনে রাখবা মানে হচ্ছে যে এটা একটু মনে রাখবা 
আর একটু বুঝে রাখবা এই হলো কাহিনী এগুলো এখন আর মুখস্থ করার মতো মানে সময় তোমার হাতে নাই জাস্ট তুমি মনে রাখবা একটু আর পরীক্ষা আসলে যাতে পারো এইভাবে মনে রাখলে হবে আর এটা তো তুমি এখন সৃজনশীল প্রশ্ন লিখবা না উচ্চতর দক্ষতার মধ্যে তার মানে তোমার এটা কি জাস্ট কোনো রকম যাতে মাথায় থাকে এরকম করে যেগুলো কঠিন আর কি আর যেগুলো সহজ এগুলো একদম কি বলবো যেমন এটা এটা একবার ভালো করে খেয়ে ফেলতে হবে তারপরে এই যে এটা আর যেগুলো একটু শক্ত হয় এগুলো জাস্ট মাথার মধ্যে রাখবা এগুলো তো রিটার্ন হয় আমার লেখা লাগবে না कठिन जी गोल करो इथिलिन एलकिन चले गिन मध्य अक्सिजें जुक्त कर लेने फर्माल डिहड तैर है সরি ফর্মাল ডিহাইড অথবা এটাকে তুমি মিথানল বলতে পারো ঠিক আছে মিথানল হ্যাঁ মিথানল হ্যাঁ এটা অ্যালডিহাইড আর কি তো এইটা তৈরি হবে একটু খেয়াল রাখবা হ্যাঁ এই জিনিসটা একটু খেয়াল রাখো ওজন তৈরি করলে হ্যাঁ এটাকে ওজনীকরণ বলা হয় ইথিনিলের ইথিনিলে ইথিলিনের ওজনীকরণ বিক্রিয়া যেটা কৌশলটা এখানে লেখা আছে এখানে কৌশলটা লেখা আছে এই যে এই জায়গাটাতে আমি কৌশলে দেখাই নাই আমি জাস্ট একটা एग्जांपल দেখালাম এবার ইথিন প্রস্তুতি মানে অ্যালকিনের মধ্যে ইথিন যেটা সেটা প্রস্তুত করবো ইথিন প্রস্তুত করার জন্য ইথেনকে ইথেনকে তাপমাত্রা আর চাপ দিলে ইথিন তৈরি হয় এই জাস্ট এই জিনিসটা মনে রাখলে হবে পরীক্ষা করার একটা দরকার নেই এর হচ্ছে প্রাকৃতিক গ্যাস হতে ওকে আশা করি ক্লিয়ার এবার আমরা এটা এটা ওইটা রিটার্ন পরীক্ষার জন্য দরকার আছে পিড়ির জন্য দরকার নেই বাদ দিচ্ছি আমি আচ্ছা যেটা মনে রাখতে পারো সেটা হচ্ছে যে পরীক্ষা আসতে পারে ইথিলিনের परीक्षा बंधन पटासमेंगे 